Dalawang linggo na raw ang nakalilipas ng mapansin ang tindera sa palengke na si Emma Herenya na tumaas ang presyo ng asukal. Kaya mula sa 54 pesos kada kilo, 65 pesos na ang benta niya sa asukal na puti. Ang washed o light brown na asukal mula 48 pesos naging 54 pesos per kilo at ang brown sugar tumaas mula 42 pesos hanggang 50 kada kilo. Ang ginawa nila, hindi na sila makabili ng isa-isang kilo, bumibili na lang sila ng one-fourth. At saka yung iba, sa halip na bumili sila ng white sugar, ang binibili nila either uh, brown sugar or white sugar. At dahil nagmahal ang asukal sa palengke, apektado ang mga kita ng maliliit na negosyo na gumagamit ng asukal, gaya ng turon at mananakyu ni Guelantes. Maging ang pancake at sa malamig ni Lalaine Manuel. Maliit lang ang tinutubo. Pero nakakaraos din kahit pa paano. Dati, tumutubo ako ng limandaan. Ngayon, 250 na lang. Tumaas yung puhunan namin. Kasi dito, isadyante kasi yung nandito, mga tapos kinder. Ano hanggang 5 lang ang kaya nila? Sabi ng Sugar Regulatory Administration, ipit na kasi ang supply ng asukal sa merkado. Pangunahing dahilan daw nito ang pagbaba ng produksyon ng asukal ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. It's, it's raining and the quality and the purity of sugar that is being milled is not of the same quality as when the weather is good. The commercial um, players, the in the market are seeing this. Idagdag pa rin ang paggamit na ngayon ng malalaking beverage and soft drinks manufacturers ng asukal bilang pampatamis ng kanilang mga produkto mula sa paggamit noon ng high fructose corn syrup. Ito ay para makaiwas sa mas mataas na buwis dulot ng train law. Sa ilalim kasi ng train law, pinatawa ng tax na 12 pesos per liter ang mga inumin na gumagamit ng high fructose corn syrup. Mas mataas yan kumpara sa inumin na ginagamitan ng asukal na binuwisan naman ng 6 pesos per liter. Kung nagkataon lang na magandang production, hindi tayo import. Hindi tayo import. Kasi uh, kayang-kaya. I do not agree na because of the train law, Magkaroon tayo ng importation. Para mapababa ang presyo ng asukal, pinayagan na ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang pribadong sektor na mag-import ng 200,000 metric tons na asukal. Kapag daw kasi maraming supply sa merkado, bababa ang presyo. Pusibling dumating ang imported na asukal sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo. Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Horas.